வணக்கம் நண்பர்களே நான் திலீப் உங்க ஹாபி ஃப்ரெண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அக்வாட்டிக் பிளான்டோட பேரு ஃபாக்ஸ் டெய்ல் ஃபாக்ஸ் டெய்ல் சொன்ன உடனே கார்டனிங்ல ஒரு ஃபாக்ஸ் டெய்ல் இருக்கு ஃபாக்ஸ் டெய்ல் ஃபர்ன் அது நினைச்சுக்காதீங்க இது அக்வாரியம்ல யூஸ் பண்ற ஃபாக்ஸ் டெய்ல் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அது வந்து ஹார்ன் வாட் கூன் டெய்ல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரக்கூன் அப்படின்னு ஒரு விலங்கு இருக்கு அதோட வாழும் இந்த பிளான்டோட அப்பியரன்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால அப்படி ஒரு பேர் சொல்றாங்க நம்ம ஊர்ல அதை ஃபாக்ஸ் டெய்ல் மாத்திட்டாங்க இந்த பிளான்டோட பயாலஜிக்கல் நேம் வந்து செர்டோஃபைலம் இந்த பிளான்ட்டுக்கு ஃப்ரை சேவர் அப்படிங்கிற இன்னொரு பேரும் இருக்கு அது ஏன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்க்கலாம் இது ரொம்பவே ஹார்டியான பிளான்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்டா வளரும் தண்ணியில இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்சார்வ் பண்ணிட்டு ஆக்சிஜன் வெளியேற்றதுனால இது ஆக்சிஜனேட்டிங் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மினிமம் மூணு அடியில இருந்து பத்து அடி வரைக்கும் வளரும் இது எல்லா டைரக்ஷன்லயும் வளரும் எங்கெங்கெல்லாம் நோட்ஸ் இருக்கலோ அங்கெல்லாம் புது ஷூட்ஸ் கிரியேட் ஆயிரும் இதுக்கு ரூட்னு எதுவும் கிடையாது அதனாலயே இதுக்கு சப்ஸ்ரேட்ல நீங்க பிளான் பண்ணி வளர்க்கணுங்கிற அவசியமும் இல்லை இந்த பிளான்டோட ரெக்கமெண்ட்ஸ் பத்தி நம்ம பெருசா கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா இது மோஸ்ட் ஆஃப் த வாட்டர் கண்டிஷன்ஸ்க்கு சூட் ஆயிரும் ஹார்ட் வாட்டர்லயும் வளரும் ஒயிட் பிஹெச் ரேஞ்ச் சப்போர்ட் கூடாது <laughs> ஒரு <laughs> இது ஃபாஸ்டாக க்ரோ ஆகிறதுனால இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால தண்ணியில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் நைட்ரஜன் வேஸ்ட் எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக அப்சார்வ் பண்ணிடும் அதனால இந்த எக்ஸஸ் நியூட்ரியன்ஸ்னால வர பிரச்சனைகள் இந்த ஆல்கே ப்ளூம் அந்த மாதிரி ஆல்கே பிரச்சனைகள் இருக்காது ஸோ இன்டெரக்டாக இது ஆல்கே பிரச்சனையை கண்ட்ரோல் பண்ணும் உங்களுக்கு இந்த பிளான்ட் வளர்க்கறதுக்காக தனியாக சப்ஸ்ட்ரேட்டு வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது பேர் பாட்டம் டேங்க்ல கூட இதை நீங்கள் இந்த பிளான்ட்டை நீங்கள் வளர்க்க முடியும் இந்த செடியை நிறைய ப்ரீடிங் டேங்க்லேயும் பாண்ட்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் இதுக்கான ஐடியல் கண்டிஷனும் கூட லைஃப் பேரர்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி டேங்குக்குள்ள அதோட ஃப்ரைஸை சேவ் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த பிளான்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவோம் இந்த பிளான்ட் புஷியாக இருக்கிறதுனால குட்டி மீன்லாம் இந்த பிளான்ட்ஸ்குள்ளே ஒழிஞ்சிக்கிட்டு அந்த லீஃப்ஸில் ஓட்டுற ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுட்டு மற்ற பெரிய மீன் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வாழ்ந்துடும் அதனால தான் இதை ஃப்ரை சேவர் அப்படின்னே சொல்கிறாங்க எல்லா ஃபிஷ் ஃபார்ம்லேயும் இந்த பிளான்ட் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரீடிங்காக சரி இந்த பிளான்ட்டோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்க்கலாமா என்ன இந்த பிளான்ட்டுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் கூட இருக்கா அப்படின்னு நான் கேட்குறீங்க ஒன்று ஒன்னா பார்ப்போம் இந்த பிளான்ட்டை நீங்கள் ஒரு ஃபுல்லி பிளான்டட் அக்வாரியம்ல யூஸே பண்ண முடியாது ஏன்னா இது எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் அப்சர்வ் பண்ணி ஃபாஸ்டாக வளர ஆரம்பிக்கும் கூடிய சீக்கிரமே அந்த டேங்குக்குள்ள ஒரு டாமினன் ஸ்பீஷியஸ் மாறிடும் மற்ற பிளான்ட்டை இது வளரவே விடாது இது ஃப்ளோட் பண்ணி வளர்க்குறப்ப உங்க வாட்டரோட சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லா இது கவர் பண்ணி லைட்டை வந்து மொத்தமா மறைச்சிட்டு கீழே இருக்கிற பிளான்ட்டுக்கு லைட் கிடைக்காத மாதிரி பண்ணிடும் அப்புறம் எப்பயாச்சும் உங்க வாட்டர் பேராமீட்டர்ஸ் ஃபிளக்சுவேட் ஆகிறப்ப இந்த பிளான்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் அந்த டைம்ல நிறைய லீவ்ஸ் வந்து கொட்டிட்டு அந்த லீவ்ஸ் சீக்கிரமே டீகே ஆகவும் ஆரம்பிக்கும் அந்த டைம்ல அமோனியா ஸ்பைக் என்று சொல்லக்கூடிய வாட்டர்ல அமோனியா கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் அது உங்க ஃபிஷஸ்க்கு ரொம்பவே டேஞ்சரஸா மாறிடும் இந்த பிளான்ட் க்ரோ ஆகிற ஃபேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏண்டு வளர்கிறப்போ அடுத்த ஏண்டு வந்து எலாங்கேட்டடாக மாறி அப்படியே அதே டீகே ஆகி ஆகிட்டே வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு புஷ்ஷாக ஃபார்ம் ஆகி வளர்கிறப்போ லைட் படாத இடம் இடத்துல இருக்கிற லீவ்ஸ் எல்லாம் அழுகி கொட்ட ஆரம்பிக்கும் நிறைய ஹை லைட்டுக்கு இது எக்ஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா லீவ்ஸ்லாம் ரொம்ப டார்க் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஹெவி வாட்டர் கரண்ட்டு பிடிக்காது அப்பையும் லீவ்ஸ் எல்லாம் ஷெட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் லீவ்ஸ் எல்லாம் கொட்டிடும் இந்த பிளான்ட் ரொம்பவே ஜென்டிலான பிளான்ட் ரொம்பவே பிரிட்டிலான பிளான்ட் நீங்க இந்த ஸ்டெம் பிடிக்கிறப்ப கூட கேர்ஃபுல்லா பிடிக்கணும் இல்லைன்னா உடஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் இது சின்ன டேங்குக்கு இந்த பிளான்ட் சூட்டபிளே கிடையாது இது சீக்கிரம் வளர்ந்துரும் அப்படிங்கிறதுனாலேயே ஒரு டூ ஃபீட் டேங்க் ஆச்சும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவைப்படும் இப்ப இந்த பவுல்ல பாத்தீங்கன்னா நான் ஜஸ்ட் ஒன் டே தான் வச்சிருந்தேன் எவ்வளோ அழுகா இருக்குன்னு பாருங்க எவ்வளோ லீஃப் ட்ராப் ஆயிருக்கு எல்லாமே அழுகியும் போயிருக்கு ஸோ இந்த கண்டிஷன்னாலேயே இது பிகினஸ் ட்ரை பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது பல பேர் இதை
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கேள்விகள் சந்தேகங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம்